Gerald Malanga und Ernst Gossner. Agnes Martin, 1912 bis 2004. Die Übersetzung stammt übrigens von Heinz D. Heisler. Agnes Martin, 1912 bis 2004. Ich vermag nicht zu sagen, wie es dazu kam, Agnes in ihrem Bowery Studio zu besuchen. Sie war dünner, hauchdünn, also in meiner Erinnerung. Die Erinnerung kann einem entgleiten. War es auf County Slip mit ihren Geistern der Hochbahn aus meiner eigenen schwer fassbaren Kindheit in Schieflage geraten, die Bremsen quietschen? Noch erinnere ich mich genau an das Jahr. War es 1966, 65, 64? Garantiert nicht früher, aber auch später nicht. Es war in der Zeit, als ich für Andy arbeitete. Keinesfalls war so früher. An einem Morgen, als es dermaßen schüttete, dass man die Figuren draußen nur mehr verschwommen wahrnahm, die Trostlosigkeit und Leere eines Schwarz-Weiß-Schnappschusses alles undeutlich verwischt, auch der im Nachhinein wechselnde Farbton der Einsamkeit und Unwissenheit. Die Wörter sind lange bereits verloren. Die Zeit tickt mit den verlorenen Momenten in eine andere Zeit oder andere Stimmen. Die Wörter sausen in die Vergessenheit. Pico Bastaniet verlor sich in irgendeinem Traum und vergaß die Zeit. Er saß aufrecht auf einem Eichenstuhl gegenüber. Der Raum war durchflutet von spätem Vormittagslicht. Er redete, wobei es wohl eher ein Flüstern gewesen war. Von der Familie, von Freunden, Schnee von gestern. Genug von diesem Frank und seiner Bagage, sagte er. Gibt's noch mehr Minty? Das Sonnenlicht boxte sich durch die Halle. Vom Glas umschlossen die Bücher. Max der Kater räkelte sich auf dem Boden und hin und wieder das aufkommende Getöse der Hochbahn auf ihrem Weg in die Bronze. Der sich verschiebende Lärm. Und Licht öffnete mir die Augen. Und so wach. Gabriele D'Annunzio. D'Annunzio war berühmt, weil er D'Annunzio war. Der Bürgermeister von Pescara beschrieb ihn einmal als den Schriftsteller mit den blauen Augen und keiner Meinung. Als Kind verbrachte er Stunden an seinem Fenster, ins Träumen versunken. Leere Häuser und sanfte Sommerbriesen entsetzten ihn. Wenn er da stand, den Kopf leicht geneigt, erzählte dies von einer vergessenen Eskapade. Immer wieder nahm er sich Zeit, mit seinen Hunden in der Dämmerung spazieren zu gehen und mit ihnen zu reden. Sie leckten seine Hand in ihrem Tanz von Unterwürfigkeit und Liebe. Mi Antonio, 1919 bis 1989. Durch die Kakophonie des Downtown Broadway Verkehrs Ecke 8 hindurch wollte er gehört werden. Er zwinkerte mir zu und ich trat näher, um seine Worte zu verstehen. Als hätte ich mich zurückgestoßen in jenen von Schreien erfüllten Wahlausschussraum Anno 54. Allerdings war ich ungefähr erst elf und die, die war gut unterwegs. 
mit diesen körnigen Kinescopes und Großaufnahmen, mit Carthys cremiges Gesicht, breit wie ein TV-Bildschirm oder die wöchentliche Meinungsmache vor seiner Auflösung den Niedergang verdammt zu Eis und Feuer bis ans bittere Ende, so viel Rattenlicht verdunkelt, so viele zukünftige Freunde, die der Schuss traf, so viele Abwärtsspiralen, manch einer kam nie wieder hoch. Kampf. Hier endet die Welt für so manche. Die Hollywood möchte gerne und Houdinis, selbst auferlegte Confino, Palm Springs, irgendeine staubige Stadt jenseits. Oder die Befürwortung des Geldes, der Arbeit, sonstiges. Als ich die das letzte Mal gesehen, hatte er eine Menge Gewicht verloren. Als wäre es seine zweite Haut. Nur um eine Woche zu gewinnen, einen Monat. Er sah gut aus. Seine hellblauen Augen glänzten in weitreichender Güte. Jerry, Jerry, wir sehen uns bald wieder! Versprach er. Lange noch, lange noch. Er ging hinein in das mittägliche Gedränge geisterhafter Umrisse. I'd like to uh, first thank Fred and his wonderful staff for taking care of us tonight. I, I hope my originals live up to these translations. <laughs> uh, these poems are from a work in progress, hopefully it will end at some point, uh, called Rin Tin Tin and Other Poems. Agnes Martin, 1912-2004. I don't know rightly how I came to visit Agnes in her Bowery studio. She was much thinner, razor thin eyes, I recall. Then again, memory can be slippery. Could have been Conti's slip with its ghost of the owl from my own elusive childhood banking precariously, breaks screeching. Or can I truly remember the year? Was it 1966, 65, 64? Certainly not earlier or later. Certainly during the time I worked for Andy, but not earlier. Even a morn when the rain was gusting and the high grain stood out all the more with scarcely a figure seen anywhere outdoors. The desolation of an emptiness when a black and white snapshot made the air all the more desolate, elusive. Even what was exchanged takes on a retrospective hue of loneliness unknowing. The words far gone lost. The time ticking off moments in some other time or other voices. The words rushing in, still lost. Biko Bastonet. Biko Bastonet was lost somewhere in a dream and then time forgot. He was sitting upright in an oak chair opposite and, and the room flooded with a late morning light and he was talking in whispers, it seemed, about family and friends, the snows of yesteryear. Enough already with Franco and the Falange, he was saying. Have some more mint tea. Sunlight elbowing its way down the hall. The glass enclosed books, Max the cat curled up on the floor, the occasional roar of a towering L wending its way to the Bronx. The shifting sounds and the light lifting my eyes as I woke.
Gabriel D'Annunzio. D'Annunzio was famous for being D'Annunzio. He was once described by the mayor of Pescara as the author with the blue eyes and no means. As a kid, he spent long hours by his window, lost in reverie. He was terrified of empty houses and soft summer breezes. When he stood with his head bent low, it was said an escapade was forgotten. Yet he always found time to walk and talk to his dogs nearing twilight, nibbling his hand, turning in a fandango of love and leaping. Emile D'Antonio, 1919-1989. From the cacophony of downtown traffic, Broadway 8th, he wanted to be heard and winked, and I leaned closer in to catch his words, as if thrust back into that shouting Senate caucus room of 54, but I just turned 11, and D, D was well on his way with those grainy kinescopes and close-ups, McCarthy's grimmest face as wide as any TV screen or weekly newsreel spin before his denouement and downfall, condemned to ice and fire till the bitter end. So many light limelights dimmed. So many future friends who took the bullet, so many downward turns, some unable to get back up again, the struggle. This is the way the world ends for some. The Hollywood what-ifs and Houdinis, the self-imposed Confino, Palm Springs, some dusty town beyond or the plea for money, work, anything. So when I saw D last, he'd shed so much body weight as if it were his second skin, just to gain a week or two, a month. He looked great. His pale blue eyes sparkled with a kindness reaching out. Jerry, Jerry! We'd see each other soon, he promised. How much longer? How much longer? He wandered off into the noonday crowd of ghostly silhouettes, too early and too late. <laughs>